ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயை பேசுகிறேன் உலகின் ஒவ்வொரு இராணுவமும் பிற நாடுகள் அல்லது அமைப்புகளை வேவு பார்த்தல் இரகசியமான நாச வேலைகளை செய்தல் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு அல்லது முக்கியமான சிறந்த இரகசிய நிறுவனங்களை பாதுகாத்தல் போன்ற சிறப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான பல விசேஷமான படைகளை ஒவ்வொரு நாடும் இராணுவமும் கொண்டுள்ளது சிறப்பு படைகள் என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஸ்பெஷல் போர்சஸ் இராணுவத்தின் மிக சிறந்த படை வீரர்களை உள்ளடக்கியவை அது மட்டுமல்ல இந்த படைகள் நவீன ஆயுதங்களை கொண்டுள்ளது அவர்கள் பல நாட்டின் அல்லது எதிரி நாடுகளின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து எதிரியின் பின்னால் இருந்து கொண்டே அவர்களை தாக்கும் அளவுக்கு கடுமையான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு ஒரு ஸ்பெஷல் போர்ஸ் என்ற அந்தஸ்தை பெறுகிறார்கள் உலக அளவில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட நாடுகளில் போலீஸ் படைகளும் பயிற்சி கொடுத்து அவர்களை சிறப்பு படைகளுக்கு பயிற்சி கொடுத்து சிறப்பு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிப்பட்ட விசேஷ உலகம் வியக்கும் வீரர்களை பற்றியும் நமது நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் ஸ்பெஷல் படைகள் பற்றியும் விளக்கமாக இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இத்தனை ஸ்பெஷல் படைகள் உள்ளதான்னு ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு அதிசய படைகள்னு சொல்ற அளவுக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் படைகள் இருக்கு உதாரணத்திற்கு பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் என்பது இந்திய இராணுவத்தின் பாராஷூட் ரெஜிமெண்டின் ஒரு பகுதி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடந்த பாகிஸ்தானின் உரி தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்தியாவால் செய்யப்பட்ட சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பற்றி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம நாட்டுல மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமாக தெரியும் இது நமது நாட்டின் பாரா சிறப்பு படை கமாண்டோஸ் என்ற வீரர்கள் பிஓகே அதாவது பாகிஸ்தானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள காஷ்மீர் பகுதிக்கு உள்ளே புகுந்து அவனுடைய இடம் என்று நம்ம இடத்தை அவன் சொந்தம் கொண்டாடும் அந்த பகுதிக்கு உள்ளே புகுந்து அவ்வளவோ பெரிய சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணது மட்டுமில்லாம எத்தனையோ பாகிஸ்தான் வீரர்களை தும்சம் பண்ணிட்டாங்க இந்த பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் கமாண்டோஸ் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல அந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் வந்து பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் கமாண்டோஸ் பண்ணின முதல் ஆபரேஷனே கிடையாது உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் போரில் இந்த பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் கமாண்டோஸ் இது மாதிரியான ஆபரேஷன்ஸ்களை அப்பவே செஞ்சிருக்காங்க இந்த பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ்லேயே எதிரிகளின் இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இந்த ரெய்ட் பண்றதுக்குன்னே ரெய்டிங் டீம்னு ஒரு குழு இருப்பது பல ராணுவ வீரர்கள் கனவு காணும் ஒரு விஷயம் ஒரு சில பேர் கடைசியா இந்த குரூப்ல கஷ்டப்பட்டு ஒரு மெம்பர் ஆக முடியுது பாராசூட் ரெஜிமெண்டின் இதயம் என்று சொல்லப்படும் இந்த நைன் பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் சிறப்பு படை தாங்க இந்திய ஆயுத படைகளின் முதல் சிறப்பு படை பட்டாலியன் இந்த பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் வந்து மிகவும் ரகசியமாக இருக்கிறதுனால இவர்களுக்கு இந்திய ராணுவத்தின் கோஸ்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் கூட இருக்கு இந்த பாரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் வீரர்கள் எதிரி நாடுகளின் எல்லைக்கு பல கிலோமீட்டர்களுக்கு உள்ளே சென்று பொதுவாகவே அவர்களை ஏமாற்றி பலவிதமான சேதங்களை ஏற்படுத்தும் திறமை உள்ளவர்கள் பல நாடுகளின் சர்வேலன்ஸ் கருவிகள் மற்றும் அவர்களின் சீக்ரெட் மெத்தட்ஸ்ல இவர்களின் கை அடையாளம் இருக்கும்னு சொல்லலாங்க என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் எல்லாமே அத்துப்படி எந்த கோட வேணும்னாலும் பிரேக் பண்ணக்கூடிய திறமை உள்ளவர்கள் இந்த வீரர்கள் இவர்கள் ஒரு பாதுகாப்பு செல் மாதிரி வச்சிருக்காங்க இது இந்தியாவின் மிகவும் ஆபத்தான மற்றும் ரகசிய சிறப்பு படை மட்டும் இல்லாம கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தொழில்நுட்ப நாலேஜ் அண்ட் சப்போர்ட் இவர்களுக்கு இருக்கு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா பின் பாயிண்ட் அக்யூரசியோடு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மற்றும் சீக்ரெட் நெட்ஒர்க் இவர்களுக்கு உண்டு இவர்களுக்கு தெரியும் உலகமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு இவர்கள் செய்த ஆபரேஷன்ஸ் மற்றும் சாகசங்கள் இருக்கு ஆனால் இவர்கள் இயற்கையாகவே அவர்களுடைய கடுமையான பயிற்சிகளின் காரணமாக ரொம்ப ஹார்ட் மைண்டட் பிளஸ் சீக்ரட்டிவ் பீப்புள் அதனால வெளியில யாருக்குமே இவர்களின் சாகசம் இவர்களின் சாதனை மற்றும் தைரியம் தெரியாது அதனாலேயே இவர்களுக்கு சைலன்ட் கில்லர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் கூட இருக்கு இவர்கள் ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற காரணங்களை பார்த்தோம்னா ஒன்னு வந்து இவர்கள் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் எந்த ஆயுதமே இல்லாமல் அவர்கள் வெறும் கைகளால் மற்ற மனிதர்களை கொல்ல முடியும் அடுத்தது உலகில் உள்ள அனைத்து பெரிய சக்திகளுமே படைகளுமே பாரா கமாண்டோஸ் ரொம்ப கடினமானவர்கள் என்ற நல்ல பெயர் இருக்கு அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளில் உள்ள இது மாதிரியான வீரர்கள் சிறந்த ஆயுதங்களையும் உபகரணங்களையும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் பொறுமை மற்றும் பச்சையான வீரம் ரா வீரம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இந்தியாவின் பாரா கமாண்டோஸ் ஒப்பிடவே முடியாது அப்படிங்கிறது மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் இதுவரைக்கும் இந்திய ராணுவத்திற்கு சாத்தியமற்றதாக தோன்றிய செயல்கள் பல விஷயங்கள் 
மற்றும் இந்திய ஆயுதப்படைகளில் ஒவ்வொரு பாரம்பரிய மற்றும் வழக்கமான போர் முறைகளையும் மீறும் அளவுக்கு ஐடியாஸ் மற்றும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இவர்களிடம் உண்டு உண்மையா சொல்றேன் இந்திய ராணுவத்தின் எந்த ஒரு பிரிவினரும் இதுபோன்ற ஸ்கில் செட் டேலண்ட் மற்றும் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஸ்பீட பார்த்ததில்ல நைன் பேரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் மொத்த பெட்டாலியனும் ஒரு சுயமான அமைப்பாக செயல்படுது அவர்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆயுதங்களை வைத்து அவர்களை மதிப்பீடு செய்தால் அவர்கள் விரும்பும் எந்த விதமான ஸ்பெஷல் ஆபரேஷன்ஸ் கூட அவர்களால் செய்ய முடியும் அண்டை நாடுகள் என்ற பெயரில் நம்மை சுற்றி இருக்கும் பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவலை எதிர்க்க இவர்களிடம் பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மற்றும் ஐடியாஸ் இருக்கு நைன் பேரா ஸ்பெஷல் போர்ஸ் உருவான முதல் நாளில் இருந்தே உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரியா கதைகள் நிறைய அதிகமா இருக்கு அவர்கள் இந்தியாவின் எதிரிகளை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அமைதியா இருப்பாங்க அவர்களோட அமைதி தான் அவர்களின் மிகப்பெரிய ஆயுதம் இந்திய ராணுவத்தில் இவர்களுக்கு பேய் ஓட்டுபவர்கள் என்ற பெயர் கூட இருக்கு இவர்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு ஆபரேஷன்களுக்கும் ரகசியம் தேவைப்படுகிறது வேறு யாராலும் செய்ய முடியாத செயல்கள் கடைசியில் இவர்கள் தலையில் தான் விழும் அதை கூட சிரிச்சுக்கிட்டே வேற யாரு செய்வா குடுங்க அப்படிங்கிற மனநிலையோட செய்யும் உண்மையான வீரத்திற்கு அர்த்தம் சேர்ப்பவர்கள் இந்த வீரர்கள் அடுத்தது த கரூட் கமாண்ட் போர்ஸ் என்ற அதிரடிப்படை உலகத்திலேயே மிக அதிகமான பயிற்சி நிறத்தை கொண்டுள்ளது இந்திய விமானப்படையின் சிறப்பு படையானது கரூட் கமாண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் படை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்திய விமானப்படையின் சிறப்பு படையானது கரூட் கமாண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் படை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் வீரர்களுடன் இது மற்ற உலக சிறப்பு படைகளில் மிக நீண்ட பயிற்சியை கொண்டுள்ளது கரூட் கமாண்டோ அதிரடிப்படை அதன் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்களுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்றது அவர்களின் முதன்மையான பணி தவிர சிறப்பு படைகள் தேவைப்படும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளிலும் இந்த கருட் அல்லது கருடன் படை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பேரழிவுகளின் போது நிவாரண மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இப்போது இருக்கும் கருட் போர்ஸ் என்ற பெயருக்கு முன்பு இதற்கு டைகர் போர்ஸ் அதாவது புலிப்படை என்ற பெயர் இருந்தது இந்த படையின் மோட்டோவே டிஃபென்ஸ் பை அஃபென்ஸ் தாக்குதலே நல்ல பாதுகாப்பு என்பது அடுத்தது உலகின் மிகவும் தொழில் முறை மற்றும் விஞ்ஞான சிறப்பு முறை கொண்ட ஆபரேஷனல் பிரிவு மற்றும் இந்தியாவில் மறுக்க முடியாத ஒரு ரகசிய சிறப்பு படை இந்தியாவில் சிறப்பு செலக்ஷன் ப்ராசஸ் மற்றும் மிகவும் மிருகத்தனமான தேர்வு நடைமுறைகளில் ஒன்றாகும் இந்த படை பிரிவு மூன்று நாள் உடல் தகுதி மற்றும் இரண்டு நாள் மனத்திறனாய்வு சோதனைகளை உள்ளடக்கிய இந்த பயிற்சியில் கிட்டத்தட்ட தொன்னூறு சதவீத விண்ணப்பத்தாரர்கள் வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் அதைவிடவும் கொடூரமானது என்று சொல்லப்படுவது ஐந்து வார கால ட்ரைனிங் இதனை நரகத்தின் வாரங்கள் என்ற வேறொரு பெயரிலும் அழைக்கிறார்கள் இதில் தூக்கமின்மை மற்றும் தீவிரமான உடல் பயிற்சி ஆகவே உள்ளது இந்த பயிற்சிகளை தோல்வி இல்லாமல் செய்கிறவர்கள் அல்லது தானாகவே வெளியேறாதவர்கள் உண்மையான பயிற்சிக்கு செல்கிறார்கள் அவர்கள்தான் மார்க்கோஸ் வீரர்கள் மார்க்கோஸ் வீரர்கள் தங்கள் இராணுவம் மற்றும் விமானப்படை வீரர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகவும் தகுதியானவர்கள் என்று சொல்லலாம் முதல் செலக்ஷன் ப்ராசஸில் தேர்வானவர்கள் மும்பையில் உள்ள ஐஎன்எஸ் அபிமன்யு தளத்தில் அடிப்படை பயிற்சியை உள்ளடக்கிய கிரில்லிங் கோர்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் பயிற்சியை பெறுகிறார்கள் அதன் பின்னர் ஆக்ராவில் உள்ள பாரா ட்ரூப்பர் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ல பாரா கிளைடிங் அதாவது ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் அல்லது ரிலீஃப் ஏர்கிராப்ட்ஸில் இருந்து குதிப்பதற்கான ட்ரைனிங் இது இது முடிந்து கொச்சியில் உள்ள கடற்படையின் டைவிங் ஸ்கூலில் டைவிங் பாடத்திலும் பயிற்சி பெறுகிறார்கள் அதோடு முடிந்து விடவில்லை பிரெண்ட்ஸ் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் தவாங்கில் உள்ள பர்வத் கட்டக் பள்ளி ராஜஸ்தானில் பாலைவன போர் பள்ளி குல்மார்க்கில் ஹை ஆல்டிடியூட் யுத்த பள்ளி மற்றும் மிசோராத்தில் உள்ள எதிர்கிளர்ச்சி மற்றும் ஜங்கிள் வார்பயர் பள்ளி ஆகியவற்றில் ஹை கமாண்டோ பாட நெறியிலும் பயிற்சி பெறுகிறார்கள் அனைத்து மார்க்கோஸ் வீரர்களும் எல்லா வகையான உயரங்களில் இருந்தும் நின்று கொண்டிருக்கும் அல்லது மூமெண்டில் இருக்கும் அனைத்து வகையான போர் விமானங்களில் இருந்தும் குதிப்பதற்கான பயிற்சியை கட்டாயமாக பெறுகிறார்கள் உண்மையிலேயே மார்க்கோஸ் என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள பல படைகளில் ஒரு மதிக்கத்தக்க சிறப்பு படையாகும் இவர்கள் ஒரு முழு போருக்கான தேவையான சுமையுடன் கடலுக்குள் விழும் திறன் கொண்டவர்கள் சமீபத்திய நேவி பரிமாற்ற திட்டத்தில் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடந்த கடற்படை சீல் பயிற்சியில் மார்க்கோஸ் படைதான் முதலிடம் பிடித்தது உலகத்திலேயே பிரபலமான கடற்படை சீல் ட்ரைடன் ஸ்டாட்டஸ் கொண்ட ஒரே ஒரு சிறப்பு மிக்க படை இந்த மார்க்கோ சக்தியா அமெரிக்காவின் நேவி சீல் பயிற்சியில் வெற்றி பெற்ற அனைத்து மார்க்கோஸ் வீரர்களும் ட்ரைடன்ட் அணிய அதிகாரம் பெற்றவர்கள் மார்க்கோஸ் ஒரு தனித்துவமான யூனிஃபார்மை கொண்டுள்ளது இது மற்ற படைகளில் இருந்து இவர்களை பிரித்து காட்டுவதற்காகவே இந்த யூனிஃபார்ம் பொதுவாக கொடுக்கப்படுகிறது கடுமையான தேர்வு மற்றும் பயிற்சிக்கு பிறகுதான் இந்த சீருடையை அவர்கள் அணிய முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்திய நேவியில் இது ஒரு கௌரவ உடையாக கருதப்படுகிறது அவர் தலையில் இருப்பது மெரூன் பேர
அவர்கள் உண்மையிலேயே கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு படை இவர்களின் பெரும்பாலான செயல்பாடுகள் இரகசியமாக இருப்பதால் அவர்களின் துணிச்சல் மற்றும் தொழில்முறை பற்றி நாம் அனைவருமே மிகவும் குறைவாகவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவர்களின் ஆபரேஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இரகசியமாக இருக்கிறது என்றால் பொது இடங்களில் மார்க்கோஸ் அவர்களின் உண்மையான பெயர்களுக்கு பதிலாக ஒரு புனை பெயரை அதாவது நம்மி நேம்ஸ் பயன்படுத்துகிறார் அவர்கள் வருவதை பயங்கரவாதிகள் கூட ஒருபோதும் பார்க்க முடியாது என்கிறார்கள் மிருகத்தனமான தேர்வு முறையில் இருந்து மிகப்பெரிய ஆபரேஷன் அனுபவங்கள் இருப்பதால் மார்க்கோஸ் படை தன்னை உலகின் மிகச்சிறந்த படையாக காட்டியுள்ளது உண்மையிலேயே இந்தியாவில் சிறந்த மற்றும் மிகவும் இரகசியமாக மறைந்து செயல்படும் படைப்பிரிவு இந்த மார்க்கோஸ் பிரிவு இந்திய பெருங்கடலின் நடுவில் உள்ள விமானம் என்னும் கப்பலில் கடலின் வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத்திற்கு இடையில் வேலை செய்வதை சிறிது கற்பனை செய்ய செய்து கூட பார்க்க முடியாது நூற்றி எண்பது டிகிரி வெப்பத்தில் இருக்கும் விமான டெக்கில் வேலை செய்கிறார்கள் இந்த மார்க்கோஸ் வீரர்கள் இந்த விமானங்களில் தொடர்ந்து பதினாறு மணி நேரம் எளிதாக வேலை செய்கிறார்கள் இவர்கள் சுமக்கும் எடை மற்றும் பொருட்களின் அளவு கேட்டு மிரண்டு போவீர்கள் ஹைட்ராலிக் திரவம் ஜெட் எரிபொருள் மற்றும் எண்ணெய் ஆகியவற்றில் நீச்சல் அடித்து வேலை செய்வார்கள் இவர்கள் செய்யாத பயிற்சியே இல்லை என்று சொல்லலாம் விமானம் ஏந்திய கப்பலில் வேலை செய்யும் போது ஃபைட்டர் ஏர்கிராப்ட் டேக் ஆஃப் மற்றும் லேண்டிங் ஆகும்போது அதன் சத்தம் எலும்பை உடைப்பது போலவும் குடலை துளைப்பது போலவும் இருக்கும் அந்த மஞ்ச விளக்குகளை நேராக கண்ணால் பார்த்து கண்ணை மாற்றாமல் சிமிட்டாமல் சிக்னல் கொடுத்து திடமாக நின்று வேலை செய்பவர்கள் மார்க்கோஸ் வீரர்கள் இவர்கள் கப்பலில் இறங்கும் பில்லியன் டாலர் விமானங்களை நகரும் டார்மேக்கில் தர இறக்குவதற்கும் பொறுப்பாளிகள் இந்த விமானங்கள் இறங்கும் இடம் பொதுவாக ஒரு விமானப்படை ஓடுபாதையின் மூன்றில் ஒரு பங்குதான் இருக்கும் அது விமானத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு தீப்பற்றிய அளவில் தான் தெரிகிறது ஆனால் இந்த வீரர்கள் அதை திறம்பட செய்கிறார்கள் இவர்கள் கை இல்லாமல் எந்த கடற்படையும் இருக்க முடியாது இவர்கள் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல எந்த ஒரு போர் மோதல் அல்லது இயற்கை பேரழிவின் போதும் இவர்கள் தான் முதலில் வருகிறார்கள் எதிரிகள் இவர்களிடம் சிக்கினால் ஒரே ஒரு முடிவுதான் சாவு மணிதான் எதிரிகளுக்கு தாக்கவே நேரம் இல்லாத அளவுக்கு வேலை செய்கிறார்கள் இந்த மார்க்கோஸ் வீரர்கள் உலகின் பல கடற்படை பிரிவுகளில் மிகவும் சிறந்த படை ஒன்று நம் இந்திய நாட்டின் கடற்படை அதில் முக்கியமாக இந்த மார்க்கோஸ் அடுத்தது இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு படை என்எஸ்ஜி நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்டு ஜெர்மனியின் ஜிஎஸ்ஜி நைன் மற்றும் யூகேவின் எஸ்ஏஎஸ் படைகள் போலவே என்எஸ்ஜி என்பது பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் விமான கடத்தல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போலீஸ் கமாண்டோ படை அது மட்டுமல்ல மத்திய ஆயுதமேந்திய போலீஸ் படைகளுக்கு இந்த படை ஆதரவு அளிக்கிறது இந்த படையில் இன்னொரு சிறப்பு பிரிவான ரேஞ்சர் படை இந்தியாவின் முக்கிய விஐபிகளை பாதுகாக்கும் படையாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சில வெட்டி தலைவர்களுக்கும் இந்த படையின் பாதுகாப்பு கிடைப்பதுதான் இந்தியாவில் கவலைக்கான ஒரு விஷயம் அவர்கள் அணியும் சீருடையின் காரணத்தால் கருப்பு பூனைகள் அல்லது பிளாக் கேட்ஸ் என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படுகிறார்கள் இவர்களின் மோட்டோவே ஆம்னி பிரசன்ட் ஆம்னி பொட்டன் செக்யூரிட்டி என்பதாகும் இந்த படை எங்க எப்ப இருக்கும்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது அடுத்தது சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு அல்லது எஸ்பிஜி ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் குரூப் இது ஒரு சிறப்பு போலீஸ் படை இந்தியாவின் பிரதமர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய படை இது இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உலகில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இந்த தலைவர்கள் அல்லது அரசியல்வாதிகள் அல்லது அவர்களது குடும்ப நபர்கள் இருந்தால் அந்த நாட்டில் இந்த படை அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் மார்ச் மாதத்தில் இந்த படை உயர்த்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஜூன் மாதத்தில் பாராளுமன்ற சட்டத்தால் இது ஒரு சிறப்பு படையாக்கப்பட்டது பொதுவாக எஸ்பிஜி பணியாளர்கள் அவர்கள் அணியும் உடையை வைத்தே அவர்கள் எந்த விதமான சொத்தை பாதுகாக்கிறார்கள் என்பதை கண்டுபிடித்து விடலாம் பிரேவரி டிவோஷன் ப்ரொடெக்ஷன் இந்த மூன்றும் தான் இந்த படையின் மோட்டோ அடுத்தது இந்தியாவின் கோப்ரா படை நம் நாட்டில் உள்ள நக்சல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் ஒரு சிறப்பு பிரிவுதான் இந்த கோப்ரா படை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பரில் கமாண்டோ படை என்ற இந்த அதிரடி படை அமைக்கப்பட்டது காட்டுப்பகுதிகளில் நடக்கும் போர்களில் மிகவும் திறமையான இந்த கோப்ரா கமாண்டோக்கள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் பல மாவோயிச எதிர்ப்பு பணிகளில் பெரிய அளவில் நிரூபித்து காட்டிய பெரும் படை இது இப்போது இந்தியாவில் பத்து கோபரா படை பிரிவுகள் உள்ளது இவர்களின் மோட்டோவே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு வெற்றி அல்லது மரணம் என்பதாகும் அடுத்தது கதக் படை பற்றி பார்ப்போமா இந்திய இராணுவத்தின் ஒவ்வொரு காலாட்படை பட்டாலியன் படை பிரிவில் குறிப்பாக தரைப்படையில் எதிரிக்கு எதிராக நேருக்கு நேராக நின்று தாக்குதல் நடத்துவதில் மிகவும் சிறப்பாக பயிற்சி பெற்ற படை இது 
இந்த பிளட்டோன் ஸ்பெஷல் பிரிவு தான் கதக் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கதக் என்ற வார்த்தைக்கு கொடிய என்ற ஒரு அர்த்தமும் உள்ளது இருபது பேர் கொண்ட வலுவான படைப்பிரிவில் உள்ள வீரர்கள் ஆயுத பாணிகளாக ஒரு படையும் மற்றும் நிராயுத பாணிகளாக இன்னொரு படையும் அப்படி இரண்டு படைகளுமே பல்வேறு வகையான சிறப்பு போர் முறைகளில் பயிற்சி பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் இது பேரா ஸ்பெஷல் போர்ஸுடன் சேர்ந்து ஸ்பெஷல் ஆபரேஷன்ஸ் நடக்கும்போது மறைமுகமாக செயல்படுகிறது அடுத்தது இறுதியாக போர்ஸ் ஒன் என்ற படை பற்றி பார்ப்போம் இந்த படை மும்பை காவல்துறையின் ஒரு பகுதியாக மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பரில் இந்த படை உருவாக்கப்பட்டது இது ஒரு ஸ்பெஷல் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படையாகும் எனவே அதன் வீரர்கள் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான சிறப்பு பயிற்சிகளுக்கு உட்படுகிறார்கள் ஆனால் எந்த மாதிரியான பயிற்சி என்ற விவரங்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இன்னும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை போர்ஸ் ஒன் படை அதன் தொடக்கத்தில் இருந்தே உண்மையான ஒரு நேரடி போரில் ஈடுபட இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று நம்பப்படுகிறது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான ஸ்பெஷல் போர்சஸ் பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இன்னும் ஒவ்வொரு படைக்கான ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் போர்ஸ் படைக்கான அததுக்கென உள்ள பிரிவுகள் பயிற்சி முறைகள் ட்ரைனிங் முறைகள் ஈவன் ரெக்ரூட்மெண்ட் முறைகள் அப்படின்னு நம்ம ஃபியூச்சர்ல வரப்போற வீடியோஸ்ல அப்பப்ப டைம் கிடைக்கும் போது இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் கண்டிப்பா பார்ப்போம் இந்த வீடியோல இந்த ஸ்பெஷல் போர்சஸ் பற்றி நம்ம பகிர்ந்து கொண்ட விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா comment section la register pannunga i hope you like this video my dear friends if you like this video please go ahead and tap the like button ninga innum enoda channel la subscribe pannalana matra videos paarunga indha videos ku pidichirundhuchuna subscribe pannunga so that you get my videos as soon as possible thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until i come up with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active Always dream big in your life and please take care of your parents. Thank you.